Now, we will compare with this ordinary light. The light waves emitted from an ordinary light, how will be the light waves emitted from an ordinary light? Difference pakla. Okay. Coherent source na inna. Coherent source. Ordinary light when the light waves emit panna the ma. Listen here. This will be the light waves emitted from an ordinary light. Yella in phase ta irukka. Will all the light waves be in phase with each other? For a light waves emitted from an ordinary light. In the light, idala ordinary light da. In the light waves, in the light lenda nariye light waves varun liya. All light waves are in phase. Are you ready? Is this coherent light? Ta? Coherent source are used for us. Incoherent. This is ordinary light. But how I, for practical purpose, how do I add coherent source? For a single light, for a light source, for a light source, for a light source, for a certain distance, I will have a slit. In the slit, there are two small openings. Minute. The light waves which are travelling from the source will hit the Slit part a certain distance, same time la hit tago. Apa in the end source unna coherent source act pan. For experimental purpose, practical na maybe na mani drukom. These two sources are acting as coherent sources. The light waves coming out of these two abdi drukom in the mani drukom. See these two light waves, they are coherent sources. See yar, inge in the positive direction increase ab. Idu wo abdi na. They are coherent sources, but there is a one more source or one more light called laser. Laser into the Kelvin particular. Light amplification by stimulated emission and radiation. Kelvin particular. And then the laser or the beam of the Like this. Now what do See ya. See the difference between these two. It is coherent now. All the waves are in phase with each other. See here, these are also in phase with each other, but they are not exactly in phase. But if you see those light radiations coming out of the laser beam, they are exactly in phase with each other. Appa intensity more intense. Either in the laser beam la more intense are either they will be less intense and compared to this laser beam. So this one we are going to see here. So if you see the characteristics of the laser beam, they will be monochromatic, they will be coherent. All the waves will be exactly in phase, highly intense. X-ray laser beam every highly intense. They do not diverge at all. These are the four main characteristics of your laser beam. Laser nana light amplification by stimulated emission and radiation. Now, stimulated emission na na no spontaneous emission na na thiri no liya ano kapas tarad ka. The fourth kumnaadi. What is the time? Huh? Six five. Huh? That's okay. Coming Saturday, we will have a test. There. Yeah. Because uh, hereafter, I have only ruby laser and helium neon laser. Can I finish off and go? Ah, or you want a break? Huh? Shall I finish off? Yes. If you finish off, it will be easy. Ruby laser, helium neon laser. How do you laser beam act? How it, what is the principle? How do you act? Laser and the light amplifier. See, for example, all ground level, all atoms are ground level. When it is in its equilibrium position. See, here, or thermal equilibrium, or element, or atom, this is ground level. Now, listen, just this is the first excited state, this is the second excited state. For thermal equilibrium, all the atoms are in ground state. In the ground state, all the atoms are in energy, so stable. Clear? Now, this is the excited state, first excited state, second excited state, it will go on like this. In the excited state, it will not be, but count will be less. So, more number of, let n1 be the number of atoms in the ground state and n2 be the number of atoms in the excited state. When the number of atoms in the ground state are more than the number of atoms in the excited state, that we call it as the normal population. What is the name of Normal population. Gamani. Now, I want to take the atoms from the ground state to the excited state. Ena panna adukka? I will have use some external agency. I will, have, I will just have a X-ray pass panna mo no, ultraviolet ray which hit panna. 
அப்ப என்ன பண்ண அந்த லைட் ஹிட் பண்ணதுமே this ele atoms will gain energy and they will get excited and they will jump to the higher energy level excited state ku pogum thus we call it as the induced stimulator na absorption and energy absorb pannad illaya adukku peru da enna induced absorption or stimulated absorption idukku peru da induced or stimulated absorption induced or stimulated absorption just a minute so if i excite more electron or photon of energy e equal to h nu use panittu external energy kudukra because of this atoms gains energy excite at mele padichu ipo ellame mele pombodhu what happens to the number of atoms in the excited state they will be more than the number of atoms in the ground state appa n2 n2 na number of atoms in the excited state will be greater than the number of atoms in the ground state appa enna aguchu first n1 greater aanadhu adha da normal population appadi ipa vice versa ulta aayiluchu illaya this we call it as the population inversion this we call it as the population inversion listen here now ipa enna pannirukom ground level la irukra ella atoms in excited state ku kondu vandirukom indha process ku peru da pumping பம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நீ தண்ணி பம்ப் வாட்டர் பம்ப் பண்றல்ல பம்ப்ல அடிக்கிறல்ல அப்ப என்ன கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்கிற வாட்டர் மேல கொண்டு வர அதான் இங்கேயும் பண்றோம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் மிஸ் பிளீஸ் சோ கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பம்பிங் இப்ப யூஸ் லைட் அண்ட் டூ திஸ் ப்ராசஸ் திஸ் வீக் ஆல் ஆப்டிக்கல் பம்பிங் இப்ப கொண்டு போயிட்டேன் எங்க கொண்டு போயிட்டேன் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டேன் இந்த எக்ஸைட் ஸ்டேட் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கு இதுலயே one it may be a normal state or it may be a metastable state lavani ma it is very very important meta stable state listen ella atoms so ipo excited state ponadhu ange irundiruma it won't stay back there it will come again to its ground level the difference in energy level will be emitted in the form of radiation ipo the excited state vandu adana lifetime vandu two different lifetimes irukku of the atoms in the excited state it may be 10 power minus 8 seconds sila atoms irukum sila idu vandu romba nera irundrom 10 power minus 3 second irukum so if the atoms are having a lifetime of 10 power minus 8 second adha da normal excited state adave adana lifetime vandu 10 power minus 3 second ah irundha adukku enna peru meta stable state appa idha compare pannum bodhu idunoda lifetime adhigama irukla romba nera irukku idha 10 power minus 8 e kammi da adha vida konja nariya neram irukum now if it is a normal excited state namba edume panna vendam aduva enna panna atom keela kudichirum ground level ku vachirum appo difference in energy level will be emitted in the form of radiation adukku peru da spontaneous emission idukku peru enna ma spontaneous we are not going to do aduva emit pannudhu andha maari emit pandrum bodhu adukku enna peru spontaneous emission clear now if it the excited state is a metastable state அப்போ அதனுடைய லைஃப் டைம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் ரொம்ப நேரம் அங்கே இருந்துருது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல அந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் இருக்கும்போது ஐ ஹாவ் டு அப்ளை சம் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி டு கெட் இட் பேக் டு இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்போ இன்னொரு லைட் ஆஃப் ஃபோட்டான் இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னிய வச்சு அதுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு கீழே கொண்டு வரும் அப்போ அதுவா வரது இல்லை வி ஆர் டூயிங் தட் வி ஆர் இன்ட்யூசிங் இட் வி ஆர் தட் டைப் ஆஃப் எமிஷன் வி கால் இட் இன்ட்யூஸ் எமிஷன் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இங்கே இன்ட்யூஸ் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் இங்கே இன்ட்யூஸ் ஆர் stimulated emission so in the metastable state la vara emission ku per enna induced or stimulated emission this was done so ipo emit aichu indha mari stimulated emission la enna aguna ore photon of e equal to h nu vandiruchu indha ore photon idukku idukku per da stimulated photon indha photon ku per enna stimulated photon indha maraka idu ore process nyaba irundha matha sala easy ma unakku idukku per da stimulated photon in the stimulated photon nam enna panna summa irukka kuda it has to go again and it should produce another photon which is exactly in phase with the stimulated photon idu enna pannanum thirumba poyittu thirumba hit pannittu innoru photon ah emit pannanum eppadi irukano in the stimulating photon enna pannanum thirumba poyittu adukku enna pannanum refracting mirrors ah use panna or laser beam la enna use panna oru photon veliye varum and oru photon veliye vandhadhu enna panna highly energetic ah irukum அந்த ரிஃப்ளக்டிங் மெரஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வெளியே போக விடாம உள்ளேயே சுத்தி சுத்திட்டு இப்போ ரிப்பீட்டட் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஐ ஷுட் ப்ரொடியூஸ் அனதர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபோட்டான் அந்த ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபோட்டானுடைய ஃபே இன் ஃபேஸாக இருக்கும் ஸ்டிமுலேட்டட் ஃபோட்டாவும் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபோட்டானும் இன் ஃபேஸ் வித்தீச்சது அப்போ திரும்ப அது ஒரு ஃபோ
திரும்ப அது போயிட்டு இன்னொரு ஸ்டிமுலேட்டிங் போட்டான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் திஸ் ப்ராசஸ் வில் பி கோயிங் ஆன் லைக் எ செயின் ரியாக்ஷன் இன் டியூ காஸ் ஐ வில் பி கெட்டிங் ஸோ மெனி ஃபோட்டாஸ் விச் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி இன் ஃபேஸ் வித் டீச் அதர் ஸோ என்ன கிடச்சிரு எனக்கு நிறைய ஃபோட்டாஸ் நடிச்சு எந்த ப்ராசஸ்ல கிடைச்சது பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால் லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்போ லேசர் பீம் இதனால தான் ஹைலி இன்டென்ஸாக இருக்கு புரியுதாமா இன் லேசர் வி ஹவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர் ஒன் இஸ் அ ரூபி லேசர் அந்த அதர் ஒன் இஸ் த ஹீலியம் நியா லேசர் ரூபி லேசர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அ ரூபி கிறிஸ்டல் ரூபிஸ்னால் நல்லா தெரியும் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரூபி கிறிஸ்டல்னா அந்த ரூபி கிறிஸ்டலோட லென்த் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் டயமீட்டர் வந்து பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இருக்கும் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோ சின்ன ஒரு இந்த மூவிஸ்லாம் பார்ப்பீங்களாடா சினிமாவில் ஃபைட் பண்ண வந்து போலீஸ் கார்லாம் வச்சுருப்பா நான் ரெட் கலர் ஸ்பாட் மாதிரி போய் விழுமே ரூபி லேசர்னா ரெட் கலர் தான் அதனால் வேவ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆம் ஸ்ட்ராங் இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருந்தாலே ரெட் கலர் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்தால் க்ரீன் கலர் வேவ் லென்த் மாறிச்சுன்னா கலரும் மாறும் ஸோ ரூபி லேசருடைய எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் வி ஹவ் ட்ரான் ஹியர் ரூபி லேசர் என்பது நத்திங் பட் அ சிங்கிள் கிறிஸ்டர் ஒஸ் லென்த் வில் பி மோர் தேன் த டயமீட்டர் அந்த ரூபி லேசரை சுற்றிட்டு ஒரு ஜனான் ஃபிளாஷ் டியூபை மைண்ட் வூண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஜனான் ஃபிளாஷ் டியூப் என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் அந்த பம்பிங் ஆக்ஷனை கொடுக்கும் என்ன பம்ப் பண்ணுவோம் கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸைட் எஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ஜெனான் ஃபிளாஷ் டியூப் தான் யூஸ் ஆகும் இந்த ஜெனான் ஃபிளாஷ் டியூப் வந்து வெனட் இஸ் இரேடியேட்டர் ஒரு ஒரு ஃபிளாஷ் ஆஃப் லைட் கொடுக்கும் போதும் எனார்மஸ் சவரன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி கிவன் டு திஸ் ரூபி ராட் ஒரு ஒரு ஃபிளாஷ் ஆஃப் லைட்ஸுக்கும் எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த ரூபி ராடுக்கு சவரல் தௌசண்ட்ஸ் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டு திஸ் ரூபி ராட் ரூபி ராடுன்றது நத்திங் பட் அ சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இன் வெட் சம் ஆஃப் தி அலுமினியம் அயாஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ் பை குரோமியம் அயாஸ் எனர்ஜிடுமா <laughs> எனர்ஜி கெயின் பண்ணிட்டா சும்மா இருக்குமா இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் மேல எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ஓடிடும் இப்ப என்ன வந்திருக்கு எனக்கு இன்வர்ஷன் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த எக்ஸைட் ஸ்டேட் ஆர் மோர் தேன் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் எனக்கு மூணு மெயின் கண்டிஷன் இருக்கணுமா லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கணும்னா ஒன் இந்த பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் சுட் பி தர் இல்லையா தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த எக்ஸைட் ஸ்டேட் சுட் பி மோர் தேன் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஒன் மோர் திங் இந்த எக்ஸைட் ஸ்டேட் வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டாக இருக்கக்கூடாது உங்களை மாதிரி மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் ஆல் ஆர் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் சூப்பர் டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கணும் நாட் நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ திஸ் எக்ஸைட் ஸ்டேட் சுட் பி அ மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட் திரும்பவும் இந்த மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் அது இருந்தாலும் பத்தாது எனக்கு அந்த எமிட் பண்ணுறதுல ஒரு ஃபோட்டான் அது போயிட்டு பரவாயில்ல நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன் போதும் போதும் நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன் போதும் உட்காந்துக்கலாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு சும்மா இருக்க விடக்கூடாது அங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் திரும்ப அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபோட்டானா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மூணு மெயின் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் ஐ கேன் கெட் த லேசர் ஆக்ஷன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படித்தா தான் சென்டம் எடுக்க முடியும் நவ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் அதனுடைய எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஜெனால் ஃபிளாஷ் டூப் எப்போ ஆப்டிக்கல் லைட்டை ஃப்ளாஷ் கொடுக்கும்போது எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிடுமா எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிட்டு இந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிற குரோமை மயான்ஸ்லாம் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ஓடி போயிடுச்சு போயிடுச்சாங்க இட் ஹஸ் கான் டு திஸ் இ த்ரீ when it goes to this excited state most of its energy is used up in giving uh, heat pandrathukku and the latent ions ku energy kuduthrom mean heating up the latent ions of the ruby rod appa adana energy kammi aiduma ena adula konna heat energy ah maariduthu adana energy appa it will energy less aagumbodhu it will jump to its another energy level without emitting any radiation ye in the energy level ku vandirukku because some of its energy is given to the latent ions inga excited state ku ponadha mean the chromium ions enna pannuma some of his energy is given to the later science ruby rod or later science is in energy transfer aidum appa energy kammi aachuna adu gudichirum kila it has come to this energy level e2 without emitting any radiation why it has come to this because its energy is given to the later science adanalada indhukku per radiation less transition radiation varad ipa indha excited state da adinudaiya metastable state appa lifetime evlo 10 power minus 3 second
which will be equal to the difference in energy level between these two E2 minus E1. Here I will be getting a wavelength of about 6,943 Armstrong. In the M photon emitter, that is called stimulated photon. Stimulated, in the stimulated photon, summa arikla ma. The ruby rod pulley, suti truko. The ruby rod line, na pano. Inga rende side na reflecting mirror truko. One side vanda fully reflecting mirror, one side vanda partially reflecting mirror. In the fully reflecting mirror la patte 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 reflect kai truko. Yeda varikka apni reflect kango. Still it stimulates another photon which is in phase with this photon. Thirma ande stimulating photon na produce pano na. Adu point unnar photon na produce pano. And the photons are going to be reflected. This is the same point. There are many photons developed. I can take it out by the side of the partially reflecting mirror. All the rays which are coming out will be having the wavelength of about 6,943 Armstrong. And all are exactly in phase with each other. Highly intense beam. This is your energy level diagram of your ruby laser. Important 10 mark question. It is a very easy one. We will just wait. We will go for the another laser. That is called helium neon laser. Helium neon laser is a discharge tube same as it is. In which I am having a mixture of helium and neon in the ratio of 1 is to 4. In the gas which is called helium neon gas in the ratio of 1 is to 4. Helium is part of the neon part. Then neon atoms are not here. Helium is here. Now, in this helium neon laser, the pressure of the gas inside the discharge tube will be 1 millimeter of mercury. You will not discharge, you will not pressure, come me pressure. At this time, discharge happen with the ions produce agama. Yeah. Now, to begin with, helium atom, neon atom, ground level layer. Ground level layer, that energy come me. Zero electron volt. By absorbing, when on the millimeter pair, one millimeter of mercury, because of this discharge, it will absorb some energy in the helium atom or neon atom, it will jump to its excited state. Excited state, it will jump to its excited state. 1 is to 4 ratio, this is helium or neon. This is 1, that is 4. This helium atom, it will give some of its energy to the unexcited neon atoms. So, like the unexcited neon atoms, அதுக்கு இந்த helium atoms வந்து energy கொடுத்துரும் by collision by collision it will give some of its energy to the unexcited neon atoms and it makes it to jump to the excited state அப்பா இங்க இருக்கும் இது first helium கொந்த 20.61 EV excited stateல இருக்கும் அது energy எவ்வளவு இருக்கு helium கொந்த 20.61 neon கொந்த 20.66 இங்க when it in the radiation excited stateல இருக்கும் இது metastable state in the metastable stateல இந்த இங்க jump பண்ணும் by losing an energy it comes to 18.70 electron volt. Upper difference in energy level will be emitted in the form of radiation. It is equal to 6,328. If a photon emitter, this we call it as the stimulated photon. And the stimulated photon, again it will travel inside the discharge tube. It will be getting reflected by the two ends of the reflecting mirror. Same procedure as we seen for ruby laser. Anga the gaseous formula and the solid formula. That's the difference. Again, it will go and it will reflect on to and fro inside the discharge tube. Still, it emulates a, stimulates another photon. Thirma and the stimulated photon, no stimulated photon, stimulating photon, no photon I meet. Other thirma in the process. It will be going on like this. So, in due course, so many photons will be produced, all are in phase with each other. In the stable state, the thirma in the lower energy level. It will also emit some radiation. So, if you stimulate the energy and lose the energy, when it jumps to its lower energy level, here also it will emit a radiation, but it will not be in phase with each other. That is incoherent light. This is the coherent light. In the radiation, it will emit, but it will be incoherent light. After, if you emit the energy, then the energy will be in phase with each other. So, energy will lose the energy, it will come to its lower energy level, that is the ground state by emitting no radiation. That is why it is called radiationless transition. இங்கு கொலிஷ்ன் அல்லதான் எனக்கு நேரேடியேசின் இதுக்கு பேர்தான் laser transition இங்கும் இதுக்கு பேர்தான் laser transition these are very important 10 marks cousin ruby laser and helium neon laser is very 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 important 